हाय फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम थ्योरी आज के इस वीडियो में हम एल पी टू के लिए इंजीनियरिंग डाइंग स्टार्ट करेंगे जिसमें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके तो देखते हैं आज की क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन डी वाले डाइंग बोर्ड की माप होती है ऑप्शन देखते हैं पंद्रह सौ गुने एक हज़ार गुने पच्चीस सात सौ गुने पाँच सौ गुने पंद्रह एक हज़ार गुने सात सौ गुने पच्चीस पाँच सौ गुने साढ़े तीन सौ गुने पंद्रह तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सात सौ गुने पाँच सौ गुने पंद्रह अब इसके बारे में कुछ जानते हैं ये ड्राइंग बोर्ड का इमेज है ये जो आपको चार पट्टियाँ दिख रही है उसे स्ट्रिप कहते हैं और ये जो दो है उसे बेटन कहते हैं बेटन को स्क्रीव के माध्यम से कस देते हैं बाएं साइड में ये जो काली पट्टियाँ दिख रही है उसे हम लोग इबोनी कहते हैं और इसे वर्किंग एज भी कहते हैं ड्राइंग बोर्ड की अलग अलग माप होती है जैसे D1, D2, D3 ये सब ड्राइंग बोर्ड की अलग अलग माप है ये जो माप दी गई है वो लंबाई चौड़ाई और मोटाई में दी गई है तो देखते हैं डी की पंद्रह सौ गुने एक हज़ार गुने पच्चीस डी वन एक हज़ार गुने सात सौ गुने पच्चीस डी टू सात सौ गुने पाँच सौ गुने पंद्रह डी थ्री पाँच सौ गुने साढ़े तीन सौ गुने पंद्रह अगर आपसे कोई पूछे कि अधिकतम लंबाई क्या होगी तो पंद्रह सौ चौड़ाई तो एक हज़ार और मोटाई तो पच्चीस अगर आपसे कोई पूछे डैंग बोर्ड की न्यूनतम माप क्या होती है तो लंबाई में पाँच चौड़ाई साढ़े और मोटाई पंद्रह अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी से बनी होती है ऑप्शन देखते हैं जैतून ओक मेसोनाइट सागवान तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेसोनाइट ड्राइंग बोर्ड जो सामान्यता जो बनाई जाती है वो मेसोनाइट की ही बनाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री ड्राइंग बोर्ड पर बाएँ सिरे पर लगे काली रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं ऑप्शन देखते हैं एबोनी ब्लेड बैटन्स नन ऑफ दीज तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये जो काली रंग की पट्टी दिख रही है उसे ही एबोनी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर ड्राइंग बोर्ड के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए तो यहाँ पर पहला है डी नॉट तो डी नॉट का माप होता है पंद्रह सौ गुने एक हज़ार गुने पच्चीस तो यहाँ पर ए का टू ऑप्शन में देखते हैं ए का टू किसका है तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है ऑप्शन देखते हैं जैतून ओक मेसोनाइट सागवान यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सागवान टी स्क्वायर है जो कि सागवान लकड़ी का बना होता है ये फिगर में टी स्क्वायर का फिगर है ये है टी स्क्वायर का दो भाग होते हैं ब्लेड और हेड होते हैं और ये जो ब्लेड है वो 90 डिग्री कोण पर सेट किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स टी स्क्वायर का कौन सा कार टी द्वारा निर्देशित किया जाता है ऑप्शन देखते हैं पंद्रह सौ एक हज़ार सात सौ पाँच सौ तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाँच सौ अब इसके बारे में कुछ जानते हैं टी स्क्वायर के अलग अलग साइज होते हैं टी नॉट टी वन टी टू टी थ्री सब की अलग अलग लंबाई होती है टी नॉट की पंद्रह सौ टी वन की एक हज़ार टी टू की सात सौ टी थ्री की पाँच सौ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जाती है उर्धववादर रेखाएं गाढ़ी रेखाएं संरचनात्मक रेखाएं क्षैतिज रेखाएं यहां पर आपका सही आंसर होगा क्षैतिज रेखाएं टी स्क्वायर के द्वारा हम लोग क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट निम्न में से किस भाग का टी स्क्वायर से संबंध नहीं है ऑप्शन देखते कार्यकारी एज ब्लेड हेड एबोनी तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एबोनी 
एवोनी है जो कि ड्राइंग बोर्ड से संबंधित है और सब ये जो तीन ऑप्शन है वो टी स्क्वायर से संबंध रखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन सेठ स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है इससे क्या अंतर आ जाता है ऑप्शन देखते हैं लंबाई में कोनों में या फिर दोनों या फिर कोई नहीं तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोनों में तो गर्मियों के दिनों में सेठ स्क्वायर की भुजा में प्रभाव पड़ती है कोनों में ये सेठ स्क्वायर का फिगर है सेठ स्क्वायर दो होते हैं पैंतालीस पैंतालीस नब्बे की और दूसरी है जो कि तीस साठ और नब्बे की होती है ये तीनों का योग है जो वो एक सौ अस्सी डिग्री होती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन पैंतालीस पैंतालीस और नब्बे कोण के सेठ स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है ऑप्शन देखते हैं तीस पच्चीस बीस पंद्रह यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीस सेंटीमीटर तो ये जो सेठ स्क्वायर होते हैं पैंतालीस पैंतालीस लंबे के उसकी जो लंबाई होती है वो बीस सेंटीमीटर होती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एलेवन सेठ स्क्वायर का प्रयोग करके कितने गुना के कोण बनाए जा सकते हैं ऑप्शन देखते हैं पंद्रह बीस पच्चीस दस तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेठ स्क्वायर के द्वारा हम लोग पंद्रह के गुनाक में कोण बनाते हैं जैसे पंद्रह तीस पैंतालीस साठ पचहत्तर नब्बे इस तरह के कोण को हम सेठ स्क्वायर के द्वारा बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेठ स्क्वायर द्वारा कैसी रेखाएं खींची जाती है ऑप्शन देखते हैं छैतीज रेखाएं झुकी रेखा खड़ी रेखा या फिर सभी तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ये सभी सेठ स्क्वायर के द्वारा हम लोग छैतीज रेखा झुकी रेखा और खड़ी रेखा सभी खींचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांदे तथा स्केल का कार्य किस उपकरण द्वारा किया जा सकता है ऑप्शन देखते हैं ड्राइंग बोर्ड मिनी ड्राफ्टर कंपास या फिर कोई नहीं यहाँ पर आपका सही आंसर है मिनी ड्राफ्टर मिनी ड्राफ्टर के द्वारा हम लोग टी स्क्वायर सेट स्क्वायर चांदे तथा स्केल का सभी का काम हम एक उपकरण से करते हैं मिनी ड्राफ्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता है ऑप्शन देखते हैं टी स्क्वायर प्रोटेक्टर कंपास स्केल यहाँ पर आपका सही आंसर है कंपास मिनी डाफ्टर के द्वारा हम लोग कंपास का काम नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मिनी डाफ्टर में कितनी भुजाएं व पैमाने होते हैं ऑप्शन देखते हैं दो चार छ पाँच यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिनी डाफ्टर में दो भुजाएं व पैमाने होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मिनी डाफ्टर का स्केल का कोण कितने डिग्री का होता है ऑप्शन देखते हैं नब्बे डिग्री साठ डिग्री पैंतालीस डिग्री तीस डिग्री तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नब्बे डिग्री तो मिनी डाफ्टर में जो स्केल का कोण होता है वह नब्बे डिग्री का होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन छोटी कंपास द्वारा कितने ब्यास के वृत व चाप खींचे जा सकते हैं ऑप्शन देखते हैं दस एम से पंद्रह एम एम पंद्रह से बीस एम एम पच्चीस से पचास एम एम तक पच्चीस से चालीस एम एम तक यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पच्चीस से पचास एम एम छोटे कंपास के द्वारा हम पच्चीस एम एम से पचास एम एम तक का चाप खींच सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि बड़ी कंपास के द्वारा कितने ब्यास के वृत व चाप खींचे जा सकते हैं तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा पचास एम mm से अधिक का चाप हम लोग बड़ी कंपास के द्वारा खींच सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट्टीन फ्रेंच कर्व से खींची गई रेखा कैसी होती है ऑप्शन देखते हैं छैतीज वक्र उर्धवादर समानांतर तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वक्र रेखा फ्रेंच कर्व के द्वारा हम लोग वक्र रेखा खींचते हैं जैसे कि ये जो है ये कर्व लाइन है इस तरह के हम लोग वक्र रेखा किसके द्वारा खींचते हैं फ्रेंच कर्व के द्वारा खींचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन स्केल के द्वारा कैसी रेखा खींची जाती है ऑप्शन देखते हैं वक्र रेखीय क्षतिज उर्धवादर 
तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेखीय स्केल के द्वारा हम लोग रेखीय लीनियर लाइन खींचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्केल का न्यूनतम मान कितना होता है ऑप्शन देखते हैं वन एम एम जीरो पॉइंट फाइव एम एम टू एम एम जीरो पॉइंट वन एम एम तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट फाइव एम एम स्केल के द्वारा हम लोग न्यूनतम जीरो पॉइंट फाइव एम एम का माप ले सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आगे भी हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे धन्यवाद